В эфире еженедельная программа «Тюменская арена» в студии Ван Лобов. Здравствуйте! Сегодня мы, как и всегда, расскажем о самых запоминающихся событиях прошедшей недели и главных победах наших спортсменов в эти 7 дней. Сегодня в программе. Без лишних усилий хоккеисты Рубина в максимально короткие сроки завершили серию первого раунда плей-офф. Впрочем, даже несмотря на это, игры с Рязанью еще долго будут на слуху у многих болельщиков. Сильные духом и телом преодолеть тюменский лыжный марафон для многих уже победа. А если еще удается опередить именитых соперников, чем не повод постучать в двери сборной России. Даже 8 марта слабый пол таковым являться отказывается и рушит привычные стереотипы, наглядно показывая, что кимоно любит не меньше, чем платья. Удивительная вещь – человеческий темперамент. Зачастую люди кричат о несправедливости лишь в тех случаях, когда это касается их лично, прибегают к двойным стандартам и с удовольствием суются в воду, не зная брода. Нашумевший третий поединок серии плей-офф чемпионата ВХЛ между хоккейным клубом Рязань и Тюменским Рубином стал театром абсурда не только на льду, но и за его пределами. И вот почему. Для начала сделаем небольшой экскурс в историю. Декабрь 2015 года. В концовке встречи между этими же соперниками возникает потасовка, по итогам которой свои кулачные поединки в честном споре выигрывают тюменцы Григорий Серкин и Владимир Гусев. Комментатор матча Павел Аверин на произошедшее реагирует следующим образом. Но это хамы! Хамы! Это хамло! Самое натуральное хамло хоккейное. Да. Грязь тюменская продолжает быть, чтобы не писали там на всяких гостевых. Это грязь, это не хоккей. До свистка Рубин так и не научился играть. А вот так все тот же борец за справедливость Павел Аверин и его помощник Михаил Солдатов расценили поступок рязанских игроков недельной давности. Пятерка хозяев вышла на заключительные секунды встречи и не помышляя об игре в хоккей. Однако такие действия чудесным образом вызвали у наших коллег исключительно одобрительные отзывы. Говорят так, что э, матч забудется, останется результат. Нет! И этот матч да, я, я, с тобой, на 100%. я с тобой согласен. Да, в данной ситуации тоже, о чем я говорю, последний аккорд этой серии за хоккейным клубом Рязани. Невзирая на все это, Рубин вновь преподал сопернику первоклассный урок рационального хоккея, приносящего кубковый результат. Третья встреча оппонентов стала продолжением предыдущей. Подопечные Михаила Звягина применяли тотальный прессинг по всей площадке и де-факто не позволили создать сопернику ничего конструктивного. Несмотря на высокий накал борьбы, в первом отрезке обошлось без удалений. Во втором хозяева принялись выводить тюменцев из равновесия провокациями, но те в ответ продолжали гнуть свою линию. В итоге оборона на Рязани сломалась на 26-й минуте. Атаку начал Станислав Тунхузин. Затем Алексей Князев направил шайбу Илье Карлину, который поразил цель с пятачка. Хозяева стали кипятиться еще сильнее, что гостям было только на руку. Цепкую и тягучую, но временами взрывную игру сибиряки показывали и в заключительной 20 минутке. Шансов в хозяев пробить Егора Назарова практически не было. В результате Павел Десятков вынужденно убрал с площадки голкипера. И за 14 секунд до сирены Егор Попов установил окончательный результат с передачи Тунхузина. Впрочем, дальнейшие события, впечатления от серии. Я считаю, что подмазало как бы... Я считаю, что серию как бы обе команды, би, ну, обе команды бились, никакой грязи не было. Все, ну, по-мужски там, где надо, когда подрались, там, где надо, когда там в тело друг друга били, как бы нормально все относились. Я думаю, было бы лучше, если бы спокойно матч доиграли, там руку друг другу пожали, там, сказали молодчики, ребят. Ну, хорошая серия была. И поехали, ну, дальше. По прилету домой тюменцев в аэропорту Рощина встречали три десятка преданных болельщиков. Не с пустыми руками. В официальной группе объявили о том, что команду можно встретить. Мы обычно их не беспокоим, но здесь мы не могли не воспользоваться шансом. Тем более сейчас идет русская масленица. Решили сделать ребятам сюрприз, напекли блинов. Решили встретить их русскими народами, в русском народном обычае. 
скажем так. События в Рязани вызвали волну протестов от псевдоэкспертов, которые с детства за хоккей. Искренне не понимающих, почему сибиряки не поддались на провокации соперника и оставили без ответа кулачные поединки. Во-первых, нам играть дальше, да, у нас сейчас тяжелый соперник будет, и в дисквалификации там, либо травмы, кому это никому не надо, да, у нас ну, как бы, команда готовимся к следующему раунду. Количество уже наломанных дров тренерскому штабу Рязани во главе с Павлом Десятковым показалось недостаточно. И его подопечные организовали еще одну потасовку, в ходе которой форвард Рубина Александр Чеглинцев очень мило пообщался со своим поверженным оппонентом. Да, мы выходили, там 10 секунд было, думали, они уже, ну, как бы остыли маленько. Думали, доиграем эти 10 секунд, но они решили, что недостаточно этого. Ну а когда уже на тебя там полетели, уже куда деваться, будешь драться. Благодаря тому, что тюменцы досрочно закончили серию, они получили пару бонусных дней для восстановления. Следующим соперником Рубина станет столичная звезда. Что касается правых рязанских хоккеистов. Всего вам доброго, спасибо, что были с нами. А для вас сегодня работали комментаторы Михаил Солдатов и Павел Аверин, режиссер трансляции Денис Демешин. Всего доброго. Удачи. Не унывайте, ребят. Не унывайте, самый. Любой праздник в Тюмени, будь то Новый год, День Победы или другое торжество, неразрывно связан со спортом. Само собой, не выбивается из общего ряда и 8 марта. Мужчины в этот день ради главных женщин в своей жизни стараются вдвойне, в том числе и на марафонской дистанции. Хотя и сами дамы тоже не прочь в свой заслуженный праздник махнуть на 30 километров. Тюменский лыжный марафон состоялся уже в 19 раз. Первый прошел еще в прошлом веке. В разное время участвовали в нем звезды отечественного спорта с местной пропиской. Альбина Ахатова, Анна Фролина и Денис Спецов, выигравшие на этой трассе всего пару лет назад. На протяжении вот этих 19 лет практически э, все спортсмены, которые когда-либо были или сейчас находятся в сборной, области или в сборной страны по биатлону и лыжным гонкам, вернее сначала по лыжным гонкам и в том числе по биатлону, они принимали здесь участие. Более 120 спортсменов решили покорить солидную дистанцию в этом году. У мужчин фаворитом считался действующий победитель Тюменского марафона Юрий Гаврилов. У женщин бежали и участница чемпионата мира по биатлону 2011 года Анастасия Токарева и призер лыжного первенства планеты нынешнего сезона Анна Грухвина. Обычное для нас празднование, то есть... В принципе, во время профессионального спорта, когда бегала, всегда 8 марта было на лыжне. И сегодня не исключение. Единственный марафон у нас в Тюмени, который проводится. И решили не пропускать его. Соревнования проходят, как говорится, на моей родной трассе. Я здесь начинала заниматься лыжами. Поэтому всегда хотелось поучаствовать в Тюменском лыжном марафоне. Раньше то на соревнованиях были, то еще где-то не могли участвовать. А сейчас в нашем Чужной Сибири на сборе были. И решили приехать, сбегать, поучаствовать. Погода благоволила. Накануне было тепло, но в ночь на 8 марта трассу чуть подморозили. И она в итоге оказалась отлично подготовленной. Отменное скольжение позволило участникам показать хорошие результаты. Сегодня повезло с погодой. Солнце, трасса жесткая, лыжня быстрая. В этом году мы практически на 50 минут быстрее пробежали, чем в прошлом году. Стартовали женщины всего на 5 минут позже мужчин, а финишировали, соответственно, на порядок раньше. Заботливые болельщики помогали виновницам праздника с питьем на протяжении всей трассы. Потому и сил у лыжниц на последний круг осталось вдоволь. В споре за золото преуспела дебютантка марафона Анна Грухвина. Шли группой, можно сказать, никто не дергался, никто не убегал, потихоньку вработали 100 километров 10. После 10 километра добавили немножко, кто-то не выдержал, отвалился, потому что шли большой группой. Потом уже осталось 10 километров до финиша и, как говорится, решила сделать рывок и получилось убежать. Второй финишировала Анастасия Рябова. Уступила чемпионке совсем немного. Коллекцию медалей спортсменки с этих стартов пополнила серебро. Раньше, правда, они были только золотыми. Если считать, что я каждый год выигрываю этот марафон, то да, обидно, конечно, быть второй. Но ничего страшного, Анька с моей команды, поэтому я за нее рада. А вот у мужчин Гаврилов титул чемпиона никому не отдал. Хотя результаты оказались очень плотными. 50 километров дистанции и всего несколько мгновений на финише решают судьбу первого места. Само собой, чемпион даже после такого изнурительного забега не забыл, ради кого сегодня вышел на старт. Мы с Артемом Малышевым в принципе работали вместе, чередовались, по очереди работали. И получилось вдвоем убежать. 
И на финише уже разыграли. Я оказался сильнее. Посвящаю победу жене, маме, бабушке, тетке, всем. Всей прекрасной половине страны. Следующий тюменский лыжный марафон станет юбилейным. По этому поводу ему присвоят статус открытого чемпионата области. В первом городе Сибири хоккеист 8 марта дарит тюльпаны колумбийки, второй раз в жизни вышедший на лед. Фантасмагория вовсе нет. На тот женский день и называется международным, чтобы радовал прекрасную половину человечества со всех уголков планеты. Крупнейшая открытая ледовая площадка Тюмени приготовила прекрасным дамам сразу несколько акций. Главной из них стал визит хоккеистов Тюменского легиона с охапками тюльпанов. Идея пришла спонтанно, но ну, мы просто подумали, что должны настоящие мужчины поздравлять настоящих леди с праздником, а настоящие мужчины, как известно, играют в хоккей. Вот. Поэтому все когда так совпало, и тем более сами ребята из Тюменского легиона тоже как-то так инициативу проявили. На скорости с шайбой пролететь по льду и нанести разящий бросок, воткнуть соперника в лед мощным силовым приемом. Этими умениями хоккеисты обладают сполна. А вот как насчет красивой речи перед прекрасными дамами, да еще и в их главный праздник. Илья Горшков в щепке разнес стереотип о том, что красноречие не козырь ледовых атлетов. Хотим вас поздравить с этим замечательным праздником весны. Хотим пожелать вам счастья, здоровья, чтобы вы оставались такими же неотразимыми и были любимыми. Всего вам хорошего. Горшков и трио других легионеров – Данил Липустин, Данил Барамбаев и Дмитрий Сидров – дарили букеты тюльпанов всем тюменкам, оказавшимся в это время поблизости. Правда, выяснилось, что некоторые фанатки легиона прекрасно знали об акции и специально пришли пообщаться с игроками и получить от них поздравления в неформальной обстановке. Да, они, конечно, молодцы. Популяризируют хоккей, что очень хорошо. У нас особенно плей-офф идет у Рубина. Может, они скажут кому-нибудь прийти? Да, ну, я тоже считаю, что это здорово, но я хочу заметить, что у нас почти весь город такой, вообще все спортсмены, насколько я знаю, постоянно где-то участвуют, кроме своей непосредственной деятельности профессиональной. Поэтому здорово, что можно с ними вот так в неформальной обстановке встретиться, пообщаться. И все же для многих акция стала настоящим сюрпризом, особенно опешили студенты из Колумбии и Египта, которые в этот момент пришли на каток. Really, uh, это действительно важный праздник, особенно в России. Мужчины сегодня особенно ведут себя как джентльмены. Хоккеисты устроили женщинам яркий праздник, встретились со своими болельщицами, а также сделали еще один шаг для популяризации хоккея. Возможно, даже шаг на южноамериканский и африканские континенты. Три, четыре! И по вашим, по вашим, по вашим, конечно, обязательно улыбаемся! Праздник, радость, весна! 8 марта праздник, несомненно, прекрасный. Весна, красота, тепло и ласка – те чувства, которыми наполнен этот день. Правда, не везде. Например, участницы открытого турнира, главный лейтмотив которого в дзюдо только девушки, не собирались особенно церемониться друг с другом в жарких схватках на татами. В детско-юношеской спортивной школе Тура состоялся ежегодный турнир под дзюдо среди девочек 11-14 лет. Такой женский между собойщик приурочили к 8 марта. Участницы выявили сильнейших в 15 весовых категориях. Вот из таких маленьких турниров и вырастают чемпионы и чемпионки и России для начала, а потом уже и далее. Дело в том, что вот у нас есть воспитание Гусейна вот Джават, он победитель России. У нас в свое время был по памятникам такой турнир маленький. И тоже они боролись там, вот вырастают. Поздравления на турнире принимали более сотни дзюдоисток из семи регионов России. Хозяйки были представлены 12 клубами. Турнир мы уже проводим э, в четвертый раз. Как бы изначально мы начинали, как бы местно, э, турнир местного значения, небольшой. И проводился он в другом зале на одном татами. Сейчас турнир в статусе подрос. Юные спортсменки соревнуются уже на двух татами, а судят их титулованные воспитанники туры. Много победителей уже областных и региональных турниров среди наших воспитанников. Так что надеемся, что среди девочек будут тоже хорошие и э, вырастут хорошие мастера. В девичьем турнире праздничные медали пожелали заполучить не только дзюдоистки. Профильным видом спорта для Анжелы Толоконникова является самбо, что, впрочем, не мешает ей добиваться успехов и в дзюдо. Помогает виному дарованию идти к успеху, трудолюбие, упорство, умение работать и в праздничные дни, и, конечно, тренер. Именно после подсказки наставника Анжела выполнила бросок на иппон, который вывел ее в финал. Тебе показала тренер, какой прием, и ты именно его сделала и победила. Это На самом деле так было? Да, это было именно так. 
Часто, часто тренер так э, помогает тебе? Да, она почти всегда секундирует. Подобных турниров в России проводится, увы, не особенно много. Тюменцам это лишь плюс. Больше будущих звезд российского, а возможно и мирового дзюдо съезжается к нам на праздничный огонек. Организаторы не планируют нарушать традиции и в следующем году также проведут подобные соревнования в честь Международного женского дня. Кузница кадров. Большинство людей воспринимает эти слова не иначе, как клише. И совершенно напрасно, что доказывает преподаватель по плаванию Центра Олимпийской подготовки Тимень Зюдо Вера Ивановна Филипчук. В спорте она уже несколько десятков лет. За это время воспитала целую плеяду чемпионов. О ней и пойдет речь в нашем сюжете. За плечами не просто богатый опыт работы, но и багаж знаний длиною в жизнь. Преподавателем плавания Центра Дзюдо она работает с самого его открытия. И за это время стала родным человеком не только для коллег по ремеслу, но и для родителей своих воспитанников. Вера Ивановна теперь уже не чужой человек. И поэтому все-таки мы смотрим родители на нее родными уже глазами, потому что не первый год занимаемся у этого тренера и доверяем своих детей именно ей. А Вера Ивановна очень требовательный педагог. Вот то, что не можем мы родители, то может Вера Ивановна. Это тренер с большой буквы, это педагог, это психолог. Она справедливая, она требовательная. В ней ну, все так, как должно быть в идеальном тренере. Я сама познакомилась, или не даже просто встретила ее задолго до того, как она начала работать у нас в центре. Совершенно случайно в зале ожидания аэропорта Рощина, когда она вышла со своей командой детей, которые приехали со сборов или соревнований, ее встречало очень много родителей, и вот все внимание было аккумулировано только на ней. И я поэтому обратила свое внимание на это, как она эмоционально, энергична и очень так, знаете, неравнодушно рассказывала родителям, что делали дети, что они ели, что они пили, что, чем они занимались, как они отдыхали, болели или не болели. И вот тогда я поняла, что это очень ответственный, неравнодушный человек. Вера Ивановна, я знаю очень давно, очень хороший человек, ответственный, знает подход к своему делу. Сюда я пришла 8 лет назад, и до этого я отработала 4 года в школе учителя физкультуры. И 20 лет, 28 лет в спортивной школе тренером-преподавателем. Я уже сюда пришла, у меня была высшая категория тренера, у меня уже были мастера спорта. В бассейне центра дзюдо найдется место каждому. Задача Веры Филипчук не столько растить чемпионов, сколько победителей по жизни. Она помогает людям становиться сильным телом и духом. Еженедельно проводит бесплатные занятия для пенсионеров. Многие приходят к ней учиться плавать с нуля, а выходят, обладая несколькими стилями плавания. Очень приятно сюда ходить в силу того, что э, очень вежливый, очень внимательный персонал, начиная раздевала администраторы приятно всегда относятся ко всем занимающимся внимательно относятся очень чистый бассейн в санитарном плане вот очень так приятно сюда ходить нам очень нравится заниматься здесь под руководством Веры Ивановны здесь мы как бы восстанавливаем свое здоровье, позвоночник благоприятно действует на нас, на суставы. И благодаря, хочется поблагодарить руководство центра дзюдо за предоставленную нам возможность заниматься здесь. Занятия в бассейне – неотъемлемая часть жизни для профессиональных спортсменов, особенно в период реабилитации после травм и повреждений. Взять Веры Ивановны Артур Цыба знает об этом не понаслышке. Вообще рекомендуется, даже, если есть возможность после каждых тренировок погружаться в бассейн и плавать, восстанавливать мышцы, то есть и даже профилактика всех травм, то есть это невесомость. Вот, она помогает быстрее восстановиться. Вот, даже на своем примере, когда рвал ахил, то есть много, очень много наплавал километров в бассейне, по 2-3 по километра. Вот, и тем самым быстрее восстановился после травмы. Поэтому всем рекомендую посещать бассейн по возможности и восстанавливать свои мышцы. Вера Ивановна – специалист широкого профиля. Под ее руководством занимаются взрослые, дети и люди с ограниченными физическими возможностями. Многие из них добиваются значимых успехов на всероссийской арене. Я так скажу, что когда, допустим, она дает тяжелое задание, конечно, страшновато сначала. Но потом, когда начинаешь терпеть работать над этим, и получаешь результат, это очень приятно. Стоит того. 
Это стоит того, определенно. Ну, вообще, сейчас я кандидат мастера спорта, но сейчас у меня новая цель, и я хочу стать мастером спорта. Мы уже к ней идем. Я думаю, что на следующих соревнованиях у меня получится. Вот у нас вообще как бы нет соревновательного момента в этом бассейне. Мы детей обучаем плаванию, чтобы они могли хорошо держаться на воде. В трудной ситуации они могли значит, выплыть и не случилось беды. Но я уже привыкла работать в спортивной школе на отработку техники. Я даю своим воспитанникам уже правильную технику. Я не умела плавать вообще. И она меня научила плавать, я сейчас выступаю на соревнованиях, и так научилась вот. Я увлекалась фитнесом, и мой тренер по фитнесу посоветовал мне начать уроки плавания, именно у Веры Ивановны. Мы здесь в этом бассейне с ней познакомились, я пришла вообще с нуля. Ну, то есть я могла только держаться на воде, и вот она меня обучала. А два года назад я увлеклась триатлоном, и сейчас выступаю в этой дисциплине. И с этого года Вера Ивановна начала меня готовить уже на более серьезные старты. Работа инструктором в центре Тюмень Зюдо для Веры Ивановны не только профессия, но и любимое дело. Ее ключ к успеху прост – преданность своему ремеслу на все сто процентов. Я, знаете, без этой работы уже как бы жить не могу, потому что тут у нас еще есть и семейное плавание, а после рабочего дня я бегу домой, у меня два внука, и еще с ними надо позаниматься. И после вот такой работы ты просто переключаешься, и чувствуешь себя, знаете, уже как бы бабушкой. И ты даешь своим внукам э, те тоже спортивные навыки, чтобы они потом тоже занимались, глядя на меня, что я не прихожу такая распившая, уставшая, а все-таки в таком бодром настроении. И мне это очень приятно. Матрешка, балалайка, ушанка и присядка. К этому ряду общепринятых шаблонов о России следует добавить еще и масленицу. И не только ее. Потому что, как успела выяснить на минувшей неделе наша съемочная группа, добрые проводы русской зимы невозможны без самбо. Сегодня завершается масленичная неделя. Пока в ее начале власти Тюмени продумывали масштабные народные гуляния, юные атлеты первого города Сибири уже вовсю отмечали праздник. Потенциальные чемпионы мира под зюду и самбо собрались на спортивной площадке колледжа водного транспорта. В рамках масленицы наших национального традиционного праздника всем блины бесплатно, уха, чай и вот это постоянно дух объединение ребят, дружбы, вот наших национальных традиций. Мы почему стали проводить самбийскую масленицу? Потому что самбо является приоритетом национальным видом спорта номер один не только в России, но и приоритетом видом спорта в мире от России. Блины пекли, но в целях противопожарной безопасности чучело жечь не стали. Зато юные атлеты научились передвигаться на ходулях, перетягивали канат, дрались подушками на бревне – а также расширили свои спортивные горизонты, представив себя выдающимися гиревиками. Тут, например, можно поиграть во всякие игры, то, что тут есть друзья, мы на все, что получается, побегать, хоть чем-то заняться. Готовим плов, уху готовим, у нас же масленица на корабле, без ухи как вот. Ну и готовим не узбекский, а наш русский плов. Ну, блины это самое главное. Блины у нас с творогом. С маслом, со сметаной. Кроме перевода в масленичную неделю на национальные рельсы плова, роллов и других блюд мира, самбисты готовятся и к другим весенним праздникам. На первенстве области среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения было подписано соглашение, согласно которому местные спортсмены будут выступать под знаменем бессмертного полка на соревнованиях, приуроченных к 9 мая. То, что касается бессмертного полка, ну, у меня отец воевал, вот я уже говорил ребята, он у меня всю войну прошел, значит, до последнего дня и погиб 9 мая. Вот, я жену свою вспоминаю, потому что у нее родственники еще с этой сам баспачей гоняли, и она вот сейчас с портретом этого своего деда и моей матери, значит, ходит на этой вот, ну, с первого дня практически, с первого ну что ли, выхода в свет этого бессмертного полка. Участие в соревнованиях приняло порядка 80 спортсменов. С целью популяризации самбо федерация исконно русского единоборства ведет активное сотрудничество со многими клубами региона. Потому что самбо, как национальный вид спорта, сильно традициями. Борьба самбо – это военно-прикладной военно вид спорта. Поэтому э, и развиваем этот национальный наш вид борьбы. 
Вот. Я скажу, что мальчишки идут с удовольствием. Вот. Естественно, что начинать нужно с нуля, только поднимаем самбо, поэтому, как говорится, идут, идут, мальчишки идут, занимаются. Сейчас мы совместно с Федерацией по самбо города Тюмени открыли клуб на Дом обороне, называется Дом самбо имени Харлампиева. Вот. Там идет набор от маленьких до самых больших. Докажи, что ты готов. Зарегистрируйся на сайте gto.ru. Получи медицинский допуск. Выполни комплекс ГТО в одном из центров тестирования города Тюмени. Получи свой знак отличия. Это был последний сюжет на сегодня, но не забывайте и о нашем сайте asnt.ru. Там вы всегда сможете найти еще больше свежих новостей спорта. До свидания.